Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série pour commencer le stream sur Twitch. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie optimisation de Windows, donc on va supprimer, surtout limiter les applications d'arrière-plan, on va optimiser la Wi-Fi, et euh, pour cette vidéo, ce sera tout, mais je vais faire une petite série de vidéos, donc une série dans la série, pour euh, vous aider à optimiser le, le PC, donc ça peut être une optimisation si vous streamez, mais aussi une optimisation si vous faites que du jeu, donc ça marche aussi pour les deux cas de figure, euh, ça marche même pour des personnes qui font que du traitement de texte, enfin bref, on va optimiser Windows pour que le PC soit le plus rapide possible. Si vous avez des questions ou des problèmes suite à ma vidéo, je vous invite à me les poser soit en commentaire, soit sur twitch.tv slash yt ou bien sur mon serveur Discord qui est prévu pour. On est directement parti pour cette vidéo optimisation, je vous dis à tout de suite, juste après le générique. Avant que la vidéo commence, je me suis rendu compte en faisant le montage, j'ai oublié une information très importante qu'il faut absolument faire, c'est pour ça que c'est en début de vidéo. Vous allez aller en bas à gauche, donc du coup aller dans le menu démarrer, vous allez écrire « point de restauration » pour créer un point de restauration si jamais il y a un problème que vous puissiez retourner sur votre sauvegarde que vous venez de faire à l'instant suite à cette manipulation. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner votre disque système, vous allez sur « configurer »,« activer la protection », vous allez mettre à euh, environ pour 5 Go de données, donc 5 Go 92 par exemple, c'est très bien. Vous faites appliquer, OK, et là vous faites créer. Et là vous mettez donc le nom de votre point de restauration. Donc par exemple, je vais mettre la date d'aujourd'hui, donc 21-12-2020. 21 et je vais faire créer. Et une fois que la création d'un point de restauration est terminée, je vous invite à continuer la vidéo. Mais surtout, faites bien ça avant. Comme ça, s'il y a un problème, vous pouvez retourner sur votre ancienne sauvegarde sans aucun souci. Donc, on se retrouve directement sur le bureau. Donc, tout simplement, pour le début de cette vidéo, on va supprimer et limiter les applications en arrière-plan. Pour éviter que pendant qu'on joue, pendant qu'on stream et qu'on joue, les applications en arrière-plan ne prennent plus de performance ou prennent trop de performance comparé à ce dont on a besoin. Donc, pour ce faire, on va se rendre sur le gestionnaire des tâches. Donc, on fait clic droit sur Windows en bas à gauche, gestionnaire des tâches, et là on va aller dans la section, donc hop je vous le mets en plein écran, on va aller dans la section démarrage, et dans la section démarrage vous pouvez voir que c'est toutes les applications qui vont démarrer ou non à l'allumage de Windows, donc à l'allumage du PC. Moi je, ce que je vous conseille c'est de tout décocher, après il y a des applications qui peuvent être utiles, comme par exemple IQ pour l'éclairage de votre clavier, HyperX pour la lumière ou le DPI de votre souris, et par exemple Voice Meter pour le son, si vous avez une table de son virtuelle. Sinon, le, moi, le reste, j'ai tout décoché, parce que ce n'est pas des choses qui me servent, ou alors c'est des choses que je peux démarrer, mais que je ne démarre pas systématiquement. Donc voilà, donc ça, c'est à vous de choisir. Pour cette partie, en tout cas, on a fini juste pour l'allumage. C'était assez rapide, mais vous allez voir qu'il y a plus de choses quand même juste après. Je vous fais un petit coucou du futur pour vous montrer comment désactiver les logiciels, parce que je ne vous ai pas montré ce que je pensais de ça logique, mais je préfère du coup maintenant vous le montrer pour être sûr que vous savez faire. Donc par exemple, si je prends le logiciel de ma souris, je clique dessus, je vais en bas à droite sur « Désactiver » et le logiciel est désactivé. Et si à l'inverse, vous voulez le réactiver, vous cliquez sur le logiciel et vous faites « Activer ». Voilà, c'est tout. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Donc, on peut fermer. Ensuite, on va aller directement dans les paramètres Windows. Donc, pour aller dans paramètres, c'est en bas à gauche dans Windows. Vous avez paramètres. On va faire donc dans système. Dans système, on va déjà désactiver les notifications. Donc, vous décochez ça et vous décochez toutes les cases juste ici pour éviter d'être dérangé pendant le jeu. Ensuite, dans assistant de concentration, vous décochez tout. Vous mettez comme moi, désactiver. Ça vous décochez. Ça ne sert strictement à rien. Et ça prend un peu de performance pour rien. Ensuite, on va dans la section jeu. Dans la section jeu, on va aller dans mode jeu. On va désactiver le mode jeu. La Xbox Game Bar, après, ça va être selon vos choix, selon vos goûts, si vous l'utilisez ou non. Euh, si vous jouez par exemple à des jeux sur le Microsoft Store comme le Human Fall Flat que j'ai fait en live il n'y a pas longtemps, c'est le, par le Xbox Game Bar que vous pouvez inviter vos amis, donc vous ne le désactivez surtout pas. Par contre, si vous n'utilisez pas de jeu du Microsoft Store, je vous invite fortement à le désactiver, ça fait un overlay en moins et surtout ça économise beaucoup de performance. Donc ensuite, on peut retourner à l'accueil et on va aller dans confidentialité. Dans confidentialité, c'est très simple, ça c'est pas pour optimiser votre ordinateur, mais c'est plus pour gérer vos données personnelles, donc ce que Windows que Microsoft va récupérer sur vous ou non. Moi, personnellement, j'ai désactivé le maximum donc, que je pouvais désactiver parce que j'ai quand même une vie privée que j'aimerais bien garder. Donc, si vous voulez faire ça, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Ça ne va pas changer les performances de votre PC. Donc, si vous voulez garder un peu de votre vie privée, je vous invite à désactiver tout ce qui est dans Général, dans Entrée Manuscrite, dans Diagnostic et Commentaire, dans Historique des Activités, dans Voix 
Et par contre, vous ne touchez pas à localisation, caméra, microphone et activation vocale parce que ça pourrait, euh, même ça, euh, empiète sur euh, votre micro. Vous pouvez désactiver votre micro, c'est quand même fort euh, dérangeant, surtout quand on stream de désactiver le micro. Donc ces quatre-là, vous ne les touchez pas. Et sinon, de notification à autre appareil, vous désactivez tout ce qui est possible de désactiver. Donc vous décochez tous les, tous les petits traits au début là. Et après, ce qui va nous intéresser pour l'optimisation, c'est application en arrière-plan. Donc là, c'est toutes les applications que Windows va ouvrir et va laisser ouvert en arrière-plan. Donc ça, vous allez tout dégager en désactivant ce petit, euh, cette petite encoche. Ensuite, ce qu'il y, qu y a en bas, vous n'y touchez pas. Et on revient dans l'accueil. Et cette fois-ci, on va aller dans Mise à jour et Sécurité. Dans Mise à jour et Sécurité, vous allez aller dans Sécurité Windows. Vous allez ouvrir Sécurité Windows. Et là, très important, vous allez aller dans Protection contre les virus et menaces. Gérer les paramètres. Et vous allez tout désactiver. C'est-à-dire que vous allez désactiver l'antivirus de base de Windows qui prend énormément de performance pour mettre un antivirus de votre choix. Donc par exemple Avast qui est gratuit et qui ne prend pas beaucoup de performance comparé à celui-là. Et du coup, ben, cela dégage et vous économisez vraiment beaucoup de performance. Donc pensez bien par contre à mettre un antivirus si vous allez sur des sites euh, pas très fiables ou si vous faites des choses pas forcément légales. Mais euh, si vous ne faites pas de choses euh, non légales, je vous conseille quand même de mettre un antivirus, on ne sait jamais, c'est quand même une protection en plus. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez fermer sécurité Windows, je vous invite à fermer paramètres et à aller sur Internet. Une fois sur Internet, vous allez taper DNS Jumper ou tout simplement aller sur le site qui est en description. Vous allez sur 01net, ce qui est un très bon site pour télécharger. Évidemment, ce fichier est légal, ce n'est pas quelque chose d'illégal, hein, c'est totalement permis. Donc vous le téléchargez, vous fermez bien la pub, ça ne sert à rien parce que vous êtes intéressé par une pub. Et vous allez ouvrir le fichier. Donc pour ouvrir le fichier, pensez bien à télécharger WinRAR, un extracteur de fichiers rares, de fichiers compressés. Je vous mets également le lien de WinRAR en description. C'est très important de l'avoir. Donc comment s'en sert de WinRAR si jamais vous ne savez pas Vous faites clic droit sur le fichier compressé. Vous faites extraire vers DNS Jumper 2.1. Et là, vous aurez du coup le fichier non compressé. Une fois que vous avez récupéré le fichier non compressé, vous allez l'ouvrir. Encore une fois l'ouvrir et vous allez exécuter en tant qu'administrateur. Donc vous mettez bien oui et une fois l'application lancée, vous pouvez fermer le fichier. Et là, très simple, vous allez cliquer sur DNS plus rapide. Vous allez donc, regardez, il y a une liste, vous n'êtes pas obligé de lire la liste, sincèrement, on s'en fout. Et vous allez lancer test DNS. Donc ça va lancer le test pour savoir quel est le serveur euh, DNS le plus rapide selon votre emplacement. Donc vous faites lancer test DNS et vous attendez quelques instants. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube sur le bouton rouge, donc vous appuyez sur le bouton rouge, vous appuyez sur la cloche pour ne pas louper les suites des vidéos, et puis du coup on se retrouve justement à la fin du test. Donc une fois que le test est fini, il va y avoir le meilleur serveur en vert, je vais vous expliquer où les mettre, très important, ça c'est pour optimiser votre réseau Wi-Fi, que vous soyez en Wi-Fi ou par câble Ethernet, c'est exactement le même principe. Tout simplement en fait vous allez avoir votre DNS 1, donc le principal, le meilleur, et si jamais le 1 ne marche pas ou marche moins bien que prévu, le DNS2 prend le relais et du coup ça revient quasiment au même. Vous allez avoir juste une toute petite perte mais ça n'arrive quasiment jamais. Donc pour entrer ces valeurs, vous allez aller sur votre connexion en bas à droite. Vous faites clic droit, ouvrir les paramètres réseau et internet. Ensuite, modifier les options d'adaptateur. Vous pouvez fermer paramètres juste derrière. Vous double cliquez sur Ethernet ou Wi-Fi. Ça dépend si vous êtes connecté en Ethernet ou en Wi-Fi, mais c'est le même principe. Donc moi, je suis sur Ethernet, donc je double clique en Ethernet. Propriété. Ensuite, protocole Internet version 4 IPv4, je double clique. Et je vais dans utiliser l'adresse du serveur DNS suivante. Donc je clique dessus. Et je rentre les valeurs. Les valeurs sont les suivantes. Donc, hop, DNS préféré. Donc là, vous voyez, entre temps, ça a changé. Ce qui est possible, hein, c'est totalement possible. Donc, je vais copier les nouvelles valeurs. Donc, 88888 et 8844. Hop, coller. Vous faites bien valider les paramètres en quittant. OK, OK. Donc là, vous allez le diagnostic Windows qui va rechercher des potentiels problèmes suite à ce changement parce que vous passez de automatique à manuel. Donc, c'est possible qu'il y ait des problèmes. S'il y a des problèmes, vous faites exactement la même manip et vous décochez choisir les paramètres et vous mettez que ça se fasse automatiquement. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Par exemple, là, je n'ai eu aucun problème et je n'ai jamais eu de problème avec cette méthode. Donc maintenant, vous fermez. Maintenant, on va aller en bas à gauche dans Windows. Vous allez taper alimentation. Donc pour aller dans les paramètres d'alimentation, vous faites ouvrir. Et là, vous allez avoir euh, éteindre l'écran avec une durée et mettre l'ordinateur en veille avec une durée. Donc moi, je mets jamais parce que je veux pas que mon écran s'éteigne. Et l'ordinateur qui se met en veille, je ne mets jamais parce que l'ordinateur qui se met en veille, personnellement, je n'ai pas l'utilité. Après, vous faites bien comme vous voulez. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est modifier les paramètres d'alimentation avancés. Donc ça, je vais vous le mettre en performance élevée. Donc vous passez en performance élevée. Et ensuite, vous allez mettre bah, exactement les mêmes valeurs que moi. Donc ici, vous allez écrire 0. 
au lieu de 10 ou au lieu de 20, ça dépend de la valeur que vous avez. Donc vous mettez 0, comme ça, ça passera en jamais. Dans fréquence d'horloge, vous mettez bien performance maximale. Dans diaporama, vous mettez disponible. Paramètres des cartes sans fil, mode économie d'énergie, vous mettez performance maximale. Veille, vous ne mettez pas de veille, en fait, jamais. Donc jamais euh, activé, ça par contre, oui, jamais et activé. Donc ça, c'est bon, vous mettez bien comme ça, à part si vous avez des petits réglages, mais... Je vous conseille de mettre comme ça pour l'instant. Les réglages, vous pourrez les faire par la suite. Paramètres USB, vous laissez en activer. PCI Express, vous désactivez la gestion de l'alimentation de l'état de la liaison. Vous allez dans gestion de l'alimentation du processeur. État minimal du processeur, moi j'ai mis 75%. Je vous conseille de mettre entre 75% et 80%. Donc ça ne vous laisse pas une grosse marge. Mais c'est à peu près ça la marge qu'il faut mettre. Donc vous mettez ces valeurs. Après c'est vous qui choisissez, vous faites des thèses, vous voyez. Moi j'ai mis 75 parce que c'était une bonne valeur. Je, pour mon processeur c'est une bonne valeur. Donc euh, après c'est à vous de voir. Stratégie de refroidissement, j'ai mis actif au lieu de passif. État maximal du processeur, j'ai mis 95%. Comme ça, ça ne, ça ne va pas à 100%. Donc ça ne sature pas le processeur. Mais vous pouvez totalement, regarder si vous voulez, vous pouvez mettre 100%. Et euh, c'est très bien aussi, c'est entre 90 et 100% qu'il faut mettre. Donc ça c'est à vous de régler comme tout à l'heure. Éteindre l'affichage après du coup jamais parce que je ne veux pas qu'il s'éteigne. Et compensation de la qualité vidéo, vous mettez compensation des performances. Donc il y a des valeurs que vous aurez déjà suite au pré-réglage performance élevé, mais il y a des choses que vous n'aurez pas. Donc vérifiez bien toutes ces valeurs. Et si vous avez des problèmes, bah, comme d'habitude, vous pouvez me les poser en commentaire. Donc une fois que c'est fini, vous appliquez, vous faites OK, vous pouvez fermer. Donc moi, comme d'habitude, les fichiers que j'ai déjà utilisés, je les supprime pour ne pas m'embrouiller ou pour ne pas les refaire. Ça ne servira à rien. Ça fait juste une perte de temps, donc personnellement, je les supprime. Ensuite, je vais écrire ces deux fichiers que j'ai téléchargés tout à l'heure. Je vous mettrai le lien, euh, ça sera forcément par lien dans la description, par contre, pour ces fichiers. Donc, je vous mets le lien, cliquez bien sur le lien et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, le premier, on va aller sur Unpark CPU. Qu'est-ce que c'est Unpark CPU C'est pour libérer les cœurs parce que Windows bloque, euh, personnellement, il m'a bloqué deux cœurs sur mon processeur. Donc, je vais libérer ces deux cœurs pour du coup euh, avoir des meilleures performances, mais en contrepartie, la consommation d'énergie va augmenter. Donc sur des ordinateurs portables, votre batterie va descendre plus vite, donc c'est déconseillé, mais après si vous laissez brancher votre ordinateur en permanence, ça ne va rien changer. Et sur des ordinateurs fixes, donc des tours, ça ne sert à, enfin, ça ne, ça sert à rien de ne pas le faire, parce que vu que c'est branché en permanence, ça ne va rien changer pour vous. Donc je vous conseille fortement de le faire, c'est juste du gain de performance, c'est vraiment un gros gain, personnellement c'était un gros gain. Donc comme tout à l'heure vous ouvrez, vous faites donc clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, vous faites oui. Donc ensuite sur la nouvelle fenêtre, vous faites check statut, et là je vais faire une petite coupure parce que c'est un peu long. Mais en tout cas, une fois que vous aurez les résultats, je vais vous montrer ce qu'il faut faire, mais en attendant, patientez bien et je vous retrouve juste après. Donc voilà, donc c'est fini. Moi, je pense que ça m'a mis 7 minutes environ. Je vous mets de façon le timer en haut à droite. Donc une fois que vous êtes sur cet écran, normalement, il y a écrit « Parked ». Donc si c'est écrit « Parked », mon accent anglais est incroyable. Si c'est écrit « Parked », ça veut dire que les cœurs sont, euh, donc sont bloqués par Windows. Et si c'est comme moi écrit « Unparked », on va faire un petit effort quand même, euh, ça veut dire que les deux cœurs donc, qui sont écrits juste ici sont débloqués. Donc si vous êtes comme moi, il est écrit « Unparked », Unparked, euh, c'est que les cœurs sont débloqués, donc il n'y a rien à faire, vous pouvez fermer le logiciel. Mais si, à l'inverse, il a écrit que les cœurs sont bloqués, donc Parked, comme vous avez pu bien l'entendre avec mon accent incroyable, vous allez cliquer sur Unpark All, et là vous allez attendre quelques instants, ça va être assez rapide, plus rapide que le, le, le chargement d'avant. Donc du coup, une fois que le chargement sera fini, vous aurez la même chose que moi, donc avec le statut et euh, du coup les, les cœurs qui sont débloqués par Windows. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez fermer et fermer. Vous pouvez également, si vous voulez, supprimer les fichiers, sachant que ça ne sert à rien de le refaire. Une fois que c'est fait, c'est fait, donc ça ne sert à rien de le refaire. Je vous le, je vous le déconseille, de toute façon, ça ne servira à rien. S'il y a un problème suite à cette manipulation, sachez qu'il est possible de reverrouiller les cœurs qui étaient euh, verrouillés avant et que vous avez du coup débloqué, sachant que ce que je vous conseille, c'est de redémarrer votre PC à chaque manipulation. Comme ça, s'il y a un problème, vous savez déjà de quel, à cause de quelle manipulation il y a un problème au lieu de tout refaire en arrière. C'est quand même assez long. Donc une fois que c'est fait, je vous laisse ouvrir RAM Cleaner. RAM Cleaner, euh, c'est un, un logiciel qui va vider le cache de votre RAM. Donc c'est-à-dire des fichiers qui ne sont pas utiles finalement. Donc pour faire un exemple concret, je vais ouvrir le gestionnaire des tâches. Vous pouvez le faire aussi tout comme moi, comme ça vous verrez un peu, euh, un peu ce que ça fait. Donc là, ma RAM est utilisée à 6,1 Go sur 16. Donc il est utilisé à 38%, c'est écrit juste ici, je n'invente pas les pourcentages. Donc je fais clic droit sur RAM Map, donc celui du milieu, exécuter, je mets oui, j'ouvre le logiciel, et là ça va être très simple et surtout 
très rapide. Euh, il est possible que mon enregistrement ait quelques petits bugs, mais euh, sachez que c'est normal du coup, entre guillemets. Donc, vous allez sur Empty et vous faites, vous cliquez sur le premier. Ensuite, vous cliquez sur le deuxième. Ensuite, le troisième. Le troisième va être un peu plus long. Voilà, vous pouvez regarder ma RAM juste à droite en même temps. C'est assez euh, impressionnant. Donc là, ça va recharger. Voilà, le troisième, donc le quatrième. Et pour finir, le petit cinquième. Voilà. Et là, vous pouvez voir que ma RAM est passée de 6,1 d'utilisation à 3,3, il s'est divisé par 2 en fait l'utilisation de la RAM, et pour autant euh, tout est pareil, il n'y a pas de logiciel en moins, vous pouvez regarder, il y a toujours mes logiciels d'ouvert, il n'y a vraiment aucune différence à part que euh, ma RAM est du coup libérée, et du coup plus fluide et plus rapide. Donc ça je vous invite à le faire, pas tout le temps, mais disons une fois par mois, et même encore euh, une fois tous les deux mois on va dire, ou alors quand vous sentez que votre RAM est un peu saturée. Donc ça du coup, euh, je vous invite fortement à le faire, et on va du coup laisser le fichier juste ici. Moi, je le laisse du coup sur mon bureau, parce que ça ne sert à rien de l'enlever. Euh, vu que de toute façon, on va peut-être s'en servir par la suite si votre âme est un peu saturée. Je vous mets un petit bonus quand même, parce que est quand même, il est quand même important ce bonus. Donc, vous faites clic droit sur votre bureau, pas notre configuration Nvidia. Donc, euh, ça, c'est que du coup pour les personnes qui ont une carte graphique Nvidia. Donc, voilà, on patiente, on patiente. Moi, c'est toujours long à s'ouvrir, je ne sais pas du tout pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Euh, vous allez du coup regarder les paramètres un par un. Donc, changer la résolution, on n'y touche pas. Régler les couleurs non plus, pivoter l'affichage, ça c'est selon vos goûts, HDCP on s'en fout, configuration numérique également. Par contre, régler la taille et la position du bureau. Ça, euh, moi je mets en plein écran parce que je joue en 1900 par 1080 et que mon écran est un 1900 par 1080. Donc si c'est aussi votre cas, si vous jouez dans la résolution de votre écran, vous laissez plein écran. Enfin, mettez plutôt plein écran parce que normalement c'est en rapport largeur-hauteur. Donc mettez plein écran. Vous mettez en effectuer la mise à l'échelle sur, donc vous mettez affichage et vous mettez remplace le mode de mise à l'échelle défini par les jeux et programmes. Donc vous cochez, vous faites appliquer en bas à droite et vous pouvez du coup... Euh, bah, tester et s'il n'y a pas de problème c'est bon normalement il n'y a aucun problème à avoir ensuite on va aller dans les paramètres 3d régler les paramètres d'image avec aperçu et là on va du coup non pas laisser cocher laisser l'application 3d prendre la décision mais on va plutôt cocher utiliser les paramètres d'image 3d avancé donc une fois que vous avez coché cette petite euh, cette petite case on va afficher cette page et dans afficher cette page on va faire quelques petits réglages pour optimiser les paramètres de votre cadre graphique et donc être plus puissant dans les jeux être plus optimisé dans les jeux surtout si vous encodez avec votre cadre graphique via streamlabs obs ou obs donc au niveau du lissage d'image vous allez désactiver le lissage d'image et la mise à l'échelle ensuite le reste on n'y touche pas on s'en fout on laisse euh, bah, comme c'est de base finalement Filtrage de texture, pardon, moi je mets en qualité parce que sinon euh, c'est vraiment pas très beau, donc mettez en qualité. Après dans fréquence de rafraîchissement préféré, vous mettez la plus élevée évidemment pour avoir le maximum de FPS. Ensuite les deux derniers réglages qui vont nous intéresser, c'est le nombre d'images par seconde maximum et le nombre d'images par seconde maximum pour l'application, euh, pour les jeux et applications en arrière-plan. Donc pour le nombre d'images par seconde maximum, moi j'ai mis 120 parce qu'avec mon stream, euh, enfin j'ai fait quelques tests et 120 c'est ce qui me paraît le plus logique. Et après j'ai un écran 144 donc je pourrais mettre 144, je vais vous montrer comme ça vous voyez comment on fait. Donc on clique dessus, hop, on fait euh, activer et on écrit donc du coup la valeur qu'on veut, donc je vais en exemple 144. Et le nombre d'images ma maximum pardon, pour les applications en arrière-plan, j'ai mis 120, mais vu que c'est de l'arrière-plan, je pourrais très bien mettre euh, moins, vu que en arrière-plan c'est pas une application qu'on utilise. Donc je pourrais mettre par exemple 80 pour limiter les performances et euh, du coup avoir de meilleures performances pour les autres applications, que ce soit YouTube, euh, le stream, enfin voilà, plein d'applications qui sont ouvertes du coup en arrière-plan. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc après vous mettez les valeurs qui vous correspondent suivant votre écran, suivant votre carte graphique, suivant votre puissance de PC en général. Donc ça, ça va être à vous de le faire, mais en tout cas, sachez que ces deux options sont quand même plutôt cool et vous pouvez quand même laisser si vous voulez en désactiver, mais je vous conseille quand même de l'activer. Quand tous vos réglages sont finis, vous pouvez faire appliquer et euh, si vous voyez qu'il y a des problèmes, vous pouvez revenir dessus, modifier. Enfin voilà, vous faites vraiment tout comme vous voulez, mais sachez que ça, c'est les paramètres que j'utilise actuellement et je n'ai pas de problème sur mes streams ou quand je joue hors stream. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez fermer et vous pouvez du coup tester votre PC pour c'est bien le redémarrer euh, une fois que chaque manipulation est finie. Et normalement, le PC sera plus performant, plus fluide, plus rapide à l'allumage. Enfin voilà, il sera quand même de, de meilleure qualité, on peut dire ça comme ça. Donc la vidéo est déjà terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner et activer la cloche. Très important pour soutenir ma chaîne et pour soutenir mon contenu. Donc je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 17h. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao